Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail dans les différentes techniques de merchandising, on va justement s'intéresser à la notion de base, qu'est-ce que le merchandising Depuis le début de votre formation, on vous en parle, maintenant on va vraiment fixer une définition. Il faut savoir que le merchandising, c'est un terme anglais. En français, on dit plutôt le marchandisage. Et ça regroupe l'ensemble des techniques qui vont permettre d'optimiser la mise en valeur de l'unité commerciale et des produits et d'accroître la rentabilité commerciale en proposant le bon produit au bon moment et en quantité suffisante. Vous le verrez, on reviendra sur ces termes en utilisant justement les 5 B de Kepner. Ce sera dans une autre vidéo, vous pourrez la retrouver en haut à droite. Alors, il faut savoir qu'il existe deux niveaux de merchandising. Il y a tout d'abord le merchandising au niveau du point de vente et également le merchandising au niveau du rayon, du linéaire. Alors, on va le voir, les techniques sont assez similaires, quel que soit d'ailleurs le niveau, mais pour autant, les enjeux et les contraintes sont différents. On va regarder ça justement un peu plus dans le détail. Concernant tout d'abord les enjeux du merchandising au niveau du point de vente, il y a des enjeux déjà financiers. On va chercher à augmenter la rentabilité de l'unité commerciale, le montant du panier moyen. Ensuite, il y a des enjeux plutôt mercatiques. On va vouloir favoriser la circulation et le confort d'achat, proposer des produits qui correspondent aux besoins et aux attentes des consommateurs et favoriser une image qui fidélise les clients. Ensuite, il y a des enjeux logistiques. On va vouloir faciliter l'approvisionnement et le confort de travail des personnes. Et enfin, des enjeux de sécurité. On veut éviter le vol, la casse, les dégradations. Du coup, on va mettre en place plusieurs systèmes, notamment des systèmes anti-vol. Mais il existe aussi des contraintes liées au merchandisage au niveau du point de vente. Tout d'abord, la première contrainte, c'est la superficie, puisque la place disponible pour la zone destinée aux clients peut être réduite du fait de la superficie du bâtiment ou de la place occupée par la réserve. Ensuite, il y a également la nature des produits, puisque pour faciliter la manutention et la logistique, on va placer certains produits à proximité des zones de stockage, par exemple, ou des chambres froides, ou des ateliers de découpe, ou par exemple aussi des laboratoires de préparation pour la pâtisserie, la boulangerie. Il y a également l'appartenance à un réseau, puisque le réseau peut émettre des préconisations concernant le merchandisage de leurs unités commerciales. Certains vont même implanter de la même façon tous leurs magasins afin de créer une image cohérente. Vous le verrez dans la suite du reportage avec Chantal, on va assister notamment à l'implantation d'un rayon en suivant le planogramme donné par le réseau. Il y a également une contrainte liée à l'évacuation. En effet, pour faciliter l'évacuation en cas d'incendie, l'UC doit disposer d'une façade donnant sur un espace libre permettant l'évacuation du public. Il existe aussi une contrainte liée à la sécurité puisque l'unité commerciale doit disposer de dispositifs d'alarme et de surveillance, d'équipements de secours contre l'incendie, par exemple avec un extincteur pour 200 à 300 mètres carrés, et d'un système électrique conforme aux normes et d'un éclairage de sécurité. Enfin, il y a aussi des notions d'accessibilité. Les établissements qui reçoivent du public, on appelle ça des ERP, doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et doivent donc être équipés de rampes d'accès et d'une signalétique adaptée. Alors maintenant, on va euh, s'occuper du coup du, euh, des enjeux du merchandising au niveau du linéaire. Il faut savoir qu'il y a un enjeu lié encore une fois à la rentabilité. On va vouloir diminuer les coûts, on va vouloir augmenter la rentabilité avec euh, la mise en avant des produits à forte marge et augmenter la valeur du panier moyen pour pousser le client à acheter plus. Il y a également un enjeu marketing. On va chercher à ce que le consommateur euh, au sein du rayon trouve le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et aux bonnes quantités. En fait, c'est ce qu'on appelle les 5 B de Kepner. Et il y a également des enjeux logistiques. Il faut éviter la rupture de stock au sein du rayon en assurant un approvisionnement régulier tout en facilitant le travail du personnel. Alors, comme pour euh, au niveau du point de vente, il y a également des contraintes liées au merchandising du linéaire. Tout d'abord, il y a le sens de lecture et la visibilité, puisque le client va lire le linéaire de façon horizontale. Il doit donc pouvoir comprendre rapidement où il se trouve et l'offre qui est proposée. Il y a également aussi la sensibilité aux marques, parce que dans certains cas, le consommateur est attaché à la marque du produit. Il va choisir donc le produit en fonction de la marque. Ensuite, il y a également en fonction du comportement d'achat. Alors là, on va faire un petit point sur les différents comportements d'achat. Vous les connaissez. Il y a tout d'abord l'achat listé. Le client sait exactement ce qu'il cherche. Il y a également l'achat remémoré. En voyant le produit, le client va se rappeler qu'il en a besoin. Par exemple, quand vous passez devant le rayon pile, vous n'aviez pas forcément prévu d'acheter des piles et d'un coup, vous vous dites oh, « j'ai besoin de piles 
Ensuite, il y a l'achat suggéré. Donc là, c'est avec justement toutes les techniques de merchandising, on va pouvoir euh, pousser le client à acheter des produits qu'il n'était pas venu chercher et pour lesquels il n'avait pas de besoin particulier. Et ça, c'est grâce aux techniques de merchandising que nous allons développer juste après. Et il y a également l'achat d'impulsion. Donc là, c'est un achat vraiment qui a été imprévu, mais le client va acheter un produit quand il va le voir parce qu'il en a eu envie. Et généralement, c'est ce qu'on va trouver ben, euh, au niveau des caisses avec les chewing-gums. C'est pour ça qu'on les place à cet endroit. Autre contrainte du merchandisage au niveau du linéaire, c'est la manutention. Puisque certains produits, de par leur volume, leur poids ou leurs caractéristiques, doivent être placés en bas des rayons pour faciliter la manutention ou à proximité des zones de stockage. On va prendre par exemple les packs d'eau. Eh bien, les plus lourds sont stockés dans les rayonnages du bas, empilés souvent sur des palettes. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de merchandising et c'est ce que nous allons développer dans la suite de ce reportage. Il existe le merchandising d'organisation, le merchandising de gestion et le merchandising de séduction. On va faire justement le point ensemble sur ces techniques. 